，是不是很眼熟？你看那个触须，其实它是一只蟑螂啊！我的妈呀，头皮发麻！我严重怀疑这些遇害的蚂蚁有一大部分都是它搞的鬼。很多宝子想看看我的蚂蚁城堡怎么样呢？告诉你们一个不太好的消息，他们几乎都 over 了，简直就是尸横遍野啊！太诡异的是，这些蚂蚁居然把尸体集中在这个位置，我就好奇了，他们是怎么把蚂蚁运出来的？你看，这全都是小蚂蚁的尸体呀、啊，难道就从这个小洞洞逃出来的吗？还要跟你们说一件很恶心的事情，之前在蚂蚁城堡里那只小小的虫子，现在已经长这么大了。我突然发现蚂蚁的巢穴里面有一个外来生物，哎。这个小昆虫是啥呀？我的天哪，这么多蚂蚁都干不掉这一只小昆虫吗？这也太厉害了吧！太奇怪了，这只外来生物跟蚂蚁相处的还挺融洽的，是不是很眼熟？你看那个触须，其实它是一只蟑螂啊！我的妈呀，头皮发麻！我严重怀疑这些遇害的蚂蚁有一大部分都是它搞的鬼。你看，你看，只要它待过的位置，就没有蚂蚁敢过来，有一种占山为王的感觉吧？这以后一点用都没有啊！成天就知道吃了吃了睡，睡了吃。这个蚂蚁城堡根本养不活蚂蚁，养多少都会死翘翘的。那怎么办啊？看我新买的蚂蚁巢穴，它们才真正适合蚂蚁的生活习性。你的蚂蚁巢穴怎么是平面的？竟然跟鲤鱼观察呀！从来没有见过这样的蚂蚁城堡，跟真正的蚂蚁土窝长得好像啊！先把这两个巢穴连接起来，把它拧紧，然后把喂水器给装上去，把逃到去的盖子装上。盖子上有个呼吸孔，还有一个投食区域。巢穴的位置放一块玻璃板，养鱼观察哦。还有块遮光板，黑暗的环境更适合小蚂蚁繁殖哦。这个是蚂蚁喝水的区域，这个小格子呢就是蚂蚁的垃圾区，变成了蚂蚁还有自己的清洁区域。最辛苦的蚂蚁巢穴，新鲜出炉。今天这蚂蚁巢穴比之前的蚂蚁城堡要高级多嘞，赶紧让小蚂蚁搬家。最后我们用胶管把新巢穴跟旧巢穴连接起来，在活动区域放一点食物引诱它们。之后就是静静等待小蚂蚁往新家搬了。如果这个视频点赞超过一万的话，我将给你们拍摄蚂蚁到了新巢穴的生活哦。